tuni ya mwezi wa 4, wa 5 na wa 6 na kila mwezi itaingia bilioni moja kwa miezi 60 ijayo. Zaburi hiyo yasema hivi. Inchi imetoa mazao yake. Mungu Mungu wetu ametubariki. Mungu atatubariki atatubariki sisi misho yote ya dunia itamcha yeye. Kweli kabisa Mheshimiwa Rais inchi leo imetoa mazao yake na mazao hayo yameonekana na Mheshimiwa Waziri wa Fedha Dr. Philip Isdor Mpango ameapokea. Na mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa Dr. Philip kupokea. Maana katika wale wanafunzi wa Yesu wawili Yohana na Filipo walikuwa ndugu. Mimi ni John na yeye ni Philip. Basi katika hiyo Mungu na atusaidie. Kwamba leo Yohana na ndugu yake Filipo wale wanafunzi wa Yesu watoto wa Salome leo inchi imetoa mazao yake. Na Mungu Mungu wetu ametubariki. Lakini kwa sababu wewe kama alivyokuwa mfalme Daudi wakati huo umechukua maamuzi magumu kwa faida ya nchi yetu. Tukumbuka Mheshimiwa Rais tarehe kumi mwezi Januari 2018 uliteua timu ilikuwa inafanya ufuatiliaji wa umiliki wa kampuni ya Airtel Tanzania kuwa timu ya serikali ya kufanya majadiliano na kampuni ya Bati Airtel. Mheshimiwa Rais timu ya serikali ilifanya majadiliano na kampuni ya Bati Airtel kwa awamu tano na mnamo tarehe 15 Januari mwaka huu mkataba wa makubaliano ulisainiwa na kuipa serikali au Tanzania mafanikio yafuatayo. Moja, kuongeza umiliki wa hisa za serikali ndani ya kampuni ya Airtel Tanzania kutoka asilimia 40 mpaka 49 bila kuzilipia. Mbili, kubadilisha muundo wa bodi na management ya kampuni ya Airtel Tanzania ambapo mwenyekiti wa bodi na mkuu wa ufundi yani CTO sasa wanateuliwa na serikali na watakuwa wa Tanzania. Tatu, Airtel Tanzania kulipa kiasi cha shilingi bilioni moja kila mwezi kama malipo maalumu kwa serikali na nilikosea sio kwa miezi inawezekana kwa muda wa miaka mitano ijayo ndio ndio hiyo miezi 60 kuanzia Aprili 2015 kwa kuanzia mwezi wa nne mwaka huu kwa miaka mitano mfululizo kila mwezi Airtel Tanzania itatoa malipo maalumu ya shilingi bilioni moja. Tatu. na haya ni mafanikio makubwa mheshimiwa rais ukizingatia kwamba serikali Haija, ilikuwa haijawahi kupata gawio lolote kutoka kampuni hii na kwa takriban miaka kumi iliyopita na bado mheshimiwa rais baada ya shughuli hii na baada ya ma, ma, bodi mpya kuundwa yanakuja malipo mengine ndani ya muda mfupi kutoka bat airtel ya gawio kwa bado yanakuja ya gawio nne ndio hiyo serikali itapata gawio maalum inayotokana na faida ghafi kwa hesabu za mwaka 2019 tano Bati Airtel imefuta deni na madai mengine ya kampuni ya Airtel kiasi cha dola za Kimarekani zaidi ya milioni na saba na senti 38 ni sawa na takriban shilingi bilioni saba na hivyo kuokoa kiasi cha shilingi bilioni moja tatu ambazo zingelipwa na serikali kama mwanahisa madeni hayo ndugu Sunil Mittal na bodi yake wameamua kuyafuta. Naomba nirudie tena hapo. But Airtel imefuta deni na madai mengine ya kampuni ya Airtel Tanzania kiasi cha dola za Kimarekani zaidi ya milioni saba nukta tatu nane. sawa na takriban shilingi bilioni tisa saba. na hivyo kuokoa kiasi cha shilingi bilioni tisa nukta moja tatu ambazo zingelipwa na serikali kama mwanahisa hii sio jambo dogo hata kidogo. Sita, kufanikisha utatuzi wa masuala yanayohusu kodi na tozo serikali. Nane, kufanikisha marekebisho ya muundo wa mfumo wa usimamizi wa miundombinu ya mawasiliano 
ikiwemo minara ya kampuni ya Airtel Tanzania ambapo faida itakayopatikana itagawiwa kwa serikali kulingana na uwiano wa umiliki wa hisa. Na tisa, kupitia na kuboresha nyaraka zote za umiliki na uendeshaji wa kampuni ya Airtel Tanzania kwa nia ya kuziba mianya, kulinda masuala ya taifa na kuongeza tija na ufanisi wa uendeshaji wa kampuni na hivyo kuisaidia upatikanaji wa faida na gawio kwa serikali. Mheshimiwa Rais, ninayo furaha kujulisha kuwa Bati Airtel na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekushatekeleza kwa asilimia kubwa makubaliano hayo. Kwa muktadha huo, leo umeshuhudia kupokelewa kwa hundi ya kiasi cha shilingi bilioni tatu kutoka kwa kampuni ya Airtel Tanzania ikiwa ni malipo maalumu ya miezi mitatu, yani Aprili, Mei na Juni 2019. Pamoja na malipo haya, umeshuhudia pia kupokelewa kwa hundi nyingine yenye kiasi cha dola za kimarekani milioni moja ambao ni mchango binafsi kutoka kwa bwana Sunil Bat Mittal mwenyekiti wa kampuni ya Bat Airtel kutimiza ahadi aliyotoa kwako tarehe 15 Januari 2019 wakati wa kusaini makubali hapo na mheshimiwa rais ulitoa maelekezo fedha yote hii ya mchango binafsi wa ndugu yetu Sunil Bat Mittal ipelekwe katika ujenzi wa hospitali ya uhuru kule ihumwa Dodoma <laughs> e, naona na naibu katibu mkuu tamesemi ameinua e, mkono kabisa e. Mheshimiwa Rais kazi hii ya majadiliano kwa upande wa serikali ulinipa heshima kubwa sana ya kuisimamia kazi hii Nami nakushukuru sana Imani Mheshimiwa Rais ulionipa ya kufanya kazi hizi na Mungu anajua sita kusahau milele sikutegemea heshima hii kutoka kwako mimi ni nani nimezaliwa katika kijiji cha vumbi naishi maisha ya ufukara na baada ya kustaafu sikutegemea nitakuwa hapa lakini wewe na Mungu wako unajua kwa nini umenitoa kwenye jalala na kunifikisha hapa Mungu akubariki sana sana lakini pia shughuli hii ulimpa Dr. Philip Isdori Mpango naye namshukuru sana kwa kushirikiana. Na katika majadiliano haya tulishirikiana kwa karibu sana na bwana Doto James katibu mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango. Gavana wa Benki Professor, Professor Florence Luoga. Timu ya wataalamu tuliokuwa nao. Hiyo simamiwa na bwana Jofre Mwambe. na wajumbe wafuatao na ili tusichukue muda mrefu ni wataje majina yao bila kueleza e, wadhifa wao moja ni huyo Geoffrey Idelfons Mwambe Dr Jim James Yonazi Dr Omari Rashid Nundu ndugu waziri Kindamba bana Johannes Karungura Gaspari Oreria Bonface Mpaze Mikidadi Ali Rashid Paulina Grevas Fungameza Kayobyo Hosea Majogoro Azizi Jumanne Dachi Bwana Lekinyi Ngariapusi Ole Morel Nuru Agent Angetile Ndile Bwana Michael Pius Nyagoga wote hawa mheshimiwa rais tulishirikiana kwa nyakati mbalimbali kufanya kazi hii. Lakini mheshimiwa rais nichukue fursa hii kumshukuru sana kwa upande wa Bat Airtel bwana Sunil Bat Mittal. lakini ni mshukuru kiongozi wa majadiliano ya upande wa Bat Airtel bwana Mukesh Mukesh 
na mheshimiwa rais kama tuna kitu tumejifunza kwa Mukesh huyu Mukesh akipewa maelekezo na bwana Bati Mitel habadili hata sentensi <laughs> habadili na niseme leo kwa sababu ni siku ya shangwe kundi zima hili tulimchukia Mukesh paka baadaye tulipojua kumbe huyu ni, mtum, ni mtumishi mwaminifu wa Bati <laughs> yani atakuja hapo mheshimiwa rais tumefanya vikao huku ndani atatoka nje na kusema no 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 no, no kasema huyu mtu mgumu baadaye tulipojua kumbe ni maagizo ya bati kwa tukasema bwana kumbe huyu tuige mfano wake tukipewa jamani maagizo na sisi ya kitoka huko eh hakuna kubadili mstari <laughs> na hata leo mheshimiwa rais kulikuwa na matatu magumu mukeshi toka jumanne yuko hapa amekataa kata kata leo ndo tumeyaongea na ndugu yangu bwana bati bwana bwana sunili bati mitel na tutarekebisha na mwanaheshimiwa mkuu wa serikali lakini natoa mfano wa Mukesh kwa watumishi wa umma huu ndio mwago ndio mfano wa kuigwa ukipewa maagizo usiabadili mpaka urudi kwa aliyekupa na ikiwezekana na hasemi kwamba ni miagizwa anasema this is my position unamwangalia wewe <laughs> e, kabisa si mko hapa this is my position maana nikasema haiwezekani huyu bwana iwe position yake alafu mgumu hivi kumbe sio position yake ni position ya sunil bat mitad lakini hamtaji <laughs> sisi haraka sana ah bwana haya ni maagizo kutoka sasa tujifunze kwa wenzetu hawa tujifunze haya majadiliano sio tu ni kujadiliana pia pia kufanya nini kujifunza eh huyu bwana kuna siku mbili hapa alikataa kabisa kuja e, kumbe an, hampati sunil mitad yuko sijui marekani ule anapiga chenga tu no 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 today my stomach is not okay <laughs> eh hey, sasa mtu kama huyo jamani si lazima tumheshimu eh hey, anajua kazi yake na kikubwa sio kumchukia bali kujifunza kwa hiyo niwashukuru sana na bwana Sunil Koranso eh mshukuru sana bwana Sunil Koranso eh na Petrus Singano eh wote wamefanya kazi kubwa sana Aya na watu wayati alisimameni na nyinyi. Asante sana. Kwa ni ni shukuru sana. Kanisa. Na jambo kubwa mheshimiwa rais ambayo tumejifunza kwa bwana Sunil Bat Mitter. Ye kila wakati kwenye jambo gumu ambalo na yeye mwenyewe nadhani lilikuwa pia kumu wake. Alisema what is important is good will. The future is only God who knows, but I believe it will be bright. Kwa ni mshukuru sana kwa hilo. Mheshimiwa Rais, tukio hili la leo linadhihirisha kuwa nchi yetu sasa chini ya uongozi wako imejenga mazingira rafiki zaidi kwa uwekezaji na biashara na kwamba si lazima changamoto kati ya serikali na uwekezaji kupelekwa kwenye usuluhishi wa kimataifa yani arbitration mnaweza mkawa na changamoto kama tulizokuwa nazo mkakaa kwenye majadiliano na mkazitafutia ufumbuzi kama ambavyo tumefanikiwa na watu wa bahati Airtel. <tos> Lakini la pili mheshimiwa rais tumedhihirishia tena dunia chini ya uongozi wako kwamba Tanzania ni rafiki kwa uwekezaji na inawakaribisha uwekezaji wote ambao wako tayari kufanya kazi zao kwa kufuata maadili mema kulipa kodi na wao kupata na serikali kupata wengi walidhani hatua hizi ni kuwafukuza wawekezaji lakini mheshimiwa rais mwenye macho haambiwi tazama mwenye masikio haambiwi sikia leo dunia nzima imedhihirisha kwamba serikali yako haina ugombi na wawekezaji inachokihitaji ni kurekebisha mazingira ya uwekezaji ili wao wapate na sisi tupate au kwa lugha ambayo hupenda kuisema, kuisema wewe win win situation kwa ni chukue fursa hii mheshimiwa rais kukushukuru sana kwa kazi hii kubwa uliyotupa na ambayo leo naomba nitangaze na niseme kwako mheshimiwa rais kazi iliyotupa tumeifanya yaliyotupungua utusamehe sana lakini tunakushukuru kwa kutuvumilia na tunashukuru kwa kutupa moyo na hasa nyakati ambazo e, ilifika mahali e, nilikuwa nakata tamaa lakini tushukuru kwa msaada wako 
Sasa hili ndio nililoleta. Lakini mheshimiwa rais tu nichomekea hapa nichukue fursa hii kuwapongeza sana ndugu zangu ambao leo mheshimiwa rais amewapa majukumu mapya. Haya mmepewa na mheshimiwa rais ni majukumu mapya. Na mheshimiwa rais kwa unyenyekevu mkubwa sana na makamu wa rais. Sisi watumishi wa umma tujifunze. Hatuna vyeo vyetu ila tuna majukumu ambayo mkuu wa nchi kwa wakati maalum na kwa sababu anazijua yeye na kwa kuongozwa na Mwenyezi Mungu na jana ilikuwa Pentecoste kuongozwa na Roho Mtakatifu anaona kipindi gani ampe mtu jukumu gani kwa wakati huo alifanya ni wasihi sana mliwapishwa leo nitafakari na mjiulize rais kwa kunipa jukumu hili anataka nikafanye nini inchi inahitaji nikafanye nini hatuna vyeo vyetu tuna majukumu tunayopewa kwenda kuyafanya na wako watu wazima hapa wako watu ambao awamu ya kwanza alitolewa kwenda uwaziri akaenda kuwa mkuu wa wilaya fulani na akaambiwa na kupeleka kwenye wilaya hiyo kuna moja, mbili, tatu kina ketikamba wako hapa ili ukaya rekebisha kwa hiyo mheshimiwa bashungwa kwenda wizara ya viwanda na biashara umri wa miaka 40 ndio umri mzuri wa kufanya kazi ya kukimbia tena kukimbia sana mimi mbele ya mheshimiwa rais na makamu wa rais na kuombea kazi njema mheshimiwa Charles Fichere umepewa jukumu na mheshimiwa rais tena na kwenda njombe niulize kwa nini unakwenda njombe na unakwenda kuifanyia kazi kani njombe na Edwin Paul Muhede ambaye wewe umeingia kama sisi wanasheria watu wa ushuru na wanasheria kwenye matendo ya mitume kwenda mbinguni ni shida sana haijasema hataenda mbinguni lakini wanasheria na watoza ushuru kwenda mbinguni ni kwa mbinde karibu kwenye hiyo shughuli ya kwenda mbinguni kwa mbinde lakini ifanye kwa bidii yote kwa maslahi ya watanzania wote ili katika watoza ushuru wachache basi wewe siku ya hukumu uambiwe kwamba ulitoza ushuru kwa nia njema na sio kutoza ushuru kwa sababu ya tumbo lako uwe kama yule yule za kayo aliyokaa mtini e, na baada hapo akarudisha mali yote aliyokuwa amechukua na mimi ndio bwana namshukuru rais kunitoa sheria kunitoa kwa mambo ya nje ili zambi zangu za kukosa mbingu zifungue pungue e, zifungue pungue lakini nyote mheshimiwa rais e, na, 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 na kushukuru sana sana tena sana kwa kuyasimamia haya na sisi tunaahidi kuendelea kuitumikia nchi chini ya uongozi wako kwa kadri Mungu atakavyotuongoza na kushukuru sana mheshimiwa rais